Ngayon sa mga isyong may kinalaman sa ter ter territorial disputes, makakausap natin si Professor Jay Batong Bakal, ang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, UP Diliman. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Batong Bakal. Hi, magandang tanghali, Rocky. At sa lahat po ng kikinig at nanonood, magandang tanghali po. Opo. Ngayon po umaga, sinabi ng uh, Department of Foreign Affairs na nag-file na sila ng diplomatic protest kahapon. Pero ito ay uh, two days or three days pa uh, bago after mangyari nung insidente. Uh, sapat na ho ba itong hakbang na ito? Uh, uh, sapat yun. Uh, considering our previous experience the past three years, eh, mabilis na yan. Mm -hmm. ah, so mabilis na yung three days uh, kahit na hindi kagad-agad ma matapos mangyari yung insidente? Opo. Anyway naman kasi dahil nga yung insidente nangyari sa Sarid Bank, syempre it takes time for the investigation, for the rescue and then the investigation for the briefing. So at least uh, considering na uh, it, it, it probably took mga two days for yung mga fishermen ay madala sa, sa lupa, no? baka naman that's okay na. Mm -hmm. Ano yung susunod na hakbang na dapat gawin ng uh, pamalan patungkol pa sa mga insidente ganito? Dahil pwede pa itong mangyari. At ang sinabi ng uh, Philippine Coast Guard 2013, eh, nangyari, na rin pare, uh, nangyari na rin pala yung ganitong insidente. Opo, meron ng dating running ng ating vessel sa Scarborough. No? So, kailangan talaga. This time kasi may lumubog at uh, iniwan pa para malunod halos yung ating mga Patauhan, no? So, kailangan matigil na ito. No? Kailangan talaga maging strong yung ating demand for an investigation and for sanctions against the airing vessel. Mm -hmm. Para po sa kalaman ng ating mga manonood, ano ba yung tamang gawin uh, under the uh, law or siguro sa International Maritime Organization? Uh, ano ba yung nakasaad na gawin ng isang uh, uh, nakabangga o naka-accidente man sa mga ganitong pagkakataon? Uh, ano po yan? Uh, uno, siyempre, yung, uh, dapat i-avoid yung, yung accidents na ganyan, yung mga mm -hmm. panggaan. No? May responsibilities ang bawat uh, uh, bapaw at kapitan para dyan. Mm -hmm. Pero even after mangyari yan, dapat meron din silang, meron din silang responsibility, may obligation din sila na tulungan yung napinsala. No? Lalo na in this case na yung isang uh, barko ay lumulubog, yung pong natitira ay may obligation siya na tulungan yung crew nung mga nung na, na lumulubog na barko naman. Mm -hmm. Meron na ba kayong nalamang kaso na ganito na, na prosecute uh, anywhere else in the world? Uh, anywhere else in the world, wala akong maisip sa ngayon pero meron na talagang ano yan. Merong uh, standard uh, rules yan. Uh, meron tayong tinatawag na collision regulations, uh, mm -hmm. international convention ito. At yun ay na ano rin, na vindicate na rin natin yun dun sa arbitration ng Philippines versus China na nilalabag nga yun ng China before. So again, nilabag na naman nila nito uh, malamang dito sa insidente na to. Mm -hmm. Gaano po kahalaga na magkaroon na ng, po, uh, ng formal na agreement uh, sa movement ng vessels dito sa area uh, na hanggang ngayon ay ninenegotiate pa rin ho ba, hindi ba pa, para ma, hindi na maulit itong uh, mga ganitong pangyayari? Well, kailangan lang namang nilang sundin yung international conventions. Eh. Wala namang kailangan na special agreement dyan. No? Lalo mm -hmm. na dyan sa... Uh, area na Red Bank na high seas area yan eh, the, the rules are in place no mm -hmm. and the obligations are are already well known so wala na kailangan additional agreement ngayon kailangan sila ngayon uh, tumupad dun sa mga obligation nila kaya tama lang na magdemand tayo through an out verbal uh, and protest na gawin nila yung uh, yung kanilang uh, obligation uh, yun na nga po meron ng batas pero paano yung enforcement po nito uh, paano may patutupad yon Well, yung enforcement niyan, siyempre, uh, it's a matter of diplomacy na rin, no? pero, pero obligation talaga ng, ano yan, eh, ng uh, uh, China mm -hmm. na, na siyang flag state ng airing vessel to investigate and sa sanction yung vessel and crew. Tapos to report to the Philippines kung ano yung ginawa niya, kung ano yung outcome nun. Mm -hmm. na pagkatapos nun, uh, kung hindi pa rin nila gagawin yan, magkakaroon siya ng international responsibility for the damage cost no? ng uh, flag vessel nila. Tapos on our part din naman, pag na-establish na yun, uh, dapat meron din tayong proseso to be able to uh, nga, um, file civil charges against uh, the airing uh, vessel uh, and crew no? and demand compensation yung damages na mm -hmm. hinihingi naman ng may-ari ng uh, fishing vessel natin. So ang bola, ika nga, eh, nasa China na po ngayon. At uh, para din malaman siguro ng buong mundo kung gaano sila magre-respond sa mga ganitong issue, Uh, para din malaman kung uh, paano sila maging isang uh, leader sa area gayong uh, ina-assert nila yung kanilang uh, supremacy dito sa rehiyon. Opo, tama po. Nasa kanila ngayon. No? Kung depende ngayon sa paano sila magre-react dito sa report and uh, note verbal natin. Doon natin makikita kung nagiging responsible nga siya at accountable. Mm -hmm. Ano naman po kaya ang implikasyon nitong insidente na ito sa relasyon ng uh, Pilipinas at uh, China? Uh, although ngayon nga, sinabing nag-file na ng diplomatic protest, bagamat siguro, automatic na ito, hindi ba pag may mga ganitong insidente? 
Of automatic dapat yan. Siyempre ang implikasyon niyan eh dapat eh mag-step back tayo at tingnan natin na ah, yung ating friends, uh, friendliness with China no, ah, nakikita natin yung resulta niya ay eh, mukhang wala no. Uh, ang any okay lang naman mag-pursue ng friendship and good relations but it should be based on mutual respect no and good mm-hmm. faith. Itong ganitong klaseng insidente eh, nag, eh, parang nagiging evidence noon ito na walang mutual respect and good faith dun sa relationship. Mm-hmm. Kaya kailangan silang umaksyon. Mm-hmm. Mapunta naman po ako doon sa isyu sa pag-asa island kung saan na uh, bagamat na i-report na ito eh merong video na nagpapakita na talagang naroon sa paligid ng pag-asa island yung mga uh, barko ng China at base doon sa sinasabi ng mga scientist ng mga Pinoy eh nagpapalitan lang talaga sila at ni talaga umaalis doon sa uh, lugar. Uh, ito ba ay kailangan ding uh, uh, sampahan ng diplomatic protest at anong violation no ang ginawa ng mga Chinese uh, vessels doon? Well, yes, dapat yan. Kasi parang reiteration dapat yan nung uh, pinala ng DSA nung ano pa lang, April. No? Kasi parang mm-hmm. continuation yan eh. Tapos yung sinasabi nila na umalis na daw ang 100 vessels sa pag island area, eh more than 270 na yung nabilang dyan as of uh, the start of this year. So mm-hmm. marami pang natitira. One, mga 170 pa, mas malaki pa sa kalahati lang yung natitira. No? So hindi tapa, tayo dapat basta maging kampanti dyan. No? Uh, yung violation ay yun ng uh, paliwanag na kanila sa ulat. No? Talagang kung kinoconsider natin na may na atin ang pag-asa island, then yung territorial sea dyan ay atin. So yung presence ng mga beses na yan is a violation ng Philippine law. Mm-hmm. Okay, sige po. Maraming salamat po uh, sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Uh, welcome po at uh, magandang tanghali po ulit sa lahat. Si Professor Jay Batong Bakal, ang Director ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, UP Diliman.